हेलो फ्रेंड्स आज हम इस कपड़े से 9 साल के लिए इस डिज़ाइन में फ्रॉक बनाएंगे और आप मेरे ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिस पर मेरी आपको डेली अपडेट देखने को मिलेगी तो यहाँ से मैंने देखिए ये एक मीटर कपड़ा लिया है सॉरी ये सवा मीटर है इसमें से हम फ्रॉक बनाएंगे और आपको पता होगा कि मैं हमेशा बड़े अर्थ का कपड़ा यूज़ करती हूँ जिसका जो पन्ना होता है वो साठ इंच के पन्ने पर होता है तो मैं आपको नाप के भी दिखा देती हूँ कितना इसका पन्ना है तो उसके लिए मैं कपड़े को पहले सेंटर से फोल्ड कर ले रही हूँ जिससे आपको कैमरे में पूरा दिखाई देगा तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स यहाँ से मैं इसको नाप रही हूँ यहाँ से यहाँ तक देखिए इसकी जो हाफ वेट आ रही है वो साढ़े अट्ठाईस इंच आ रही है मतलब इस कपड़े का जो अर्थ है वो सत्तावन इंच के पन्ने पर है थोड़ा सा कम है तो कोई बात नहीं आप साठ इंच का ही पन्ना मान लीजिए तो अब हम इस पर कटिंग करेंगे यहाँ पे पहले मैं लाइनिंग पर कटिंग कर रही हूँ जिसमें मैं सबसे पहले आपको बैक पीस के लिए बता रही हूँ तो बैक पीस के लिए आपको कपड़े की दो लेयर लेनी है आप चाहे तो यहाँ पर लाइनिंग की जगह अपना मेन फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर लाइनिंग का यूज़ कर रही हूँ अब बैक साइड में बटन और बटन होल बनेंगे तो उसके लिए यहाँ से डेढ़ इंच मार्जिन लिया है इस निशान को सीधा कर देना है यहाँ से चोली की लेंथ ली है ग्यारह इंच एक इंच सिमलांस का लिया है तो यहाँ से टोटल लेंथ बारह इंच है अब जो भी निशान लगाएंगे फिटिंग का वो ये वाला निशान से लगाएंगे यहाँ से इस निशान से आर्म होल की लेंथ लेंगे साढ़े पाँच इंच और यहाँ से शोल्डर भी साढ़े पाँच इंच लेना है ये निशान आपको सीधे कर देने हैं यहाँ से पेस्ट ले रहे हैं बत्तीस जिसका चौथाई भाग हुआ आठ इंच एक इंच सिलाई के लिए मार्जिन रखा है नीचे से आधा इंच कम कर देंगे और इस निशान को यहाँ से मिला देना है यहाँ पे हल्का सा इस तरह शेप करना है आधे इंच का लगभग और यहाँ पे आर मूल की गुलाई करनी है यहाँ से ढाई इंच पे निशान लगाएंगे यहाँ से चार इंच पे लगाएंगे ये निशान आपको इस तरह से सीधे कर देने हैं अब ये निशान आपको हल्का सा इस तरह तिरछा करना है ऐसे ये तो हमने पहले फ्रंट का लगाया यहाँ पे बैक का भी लगा देंगे इस पर तो यहाँ से बैक के लिए नीचे से आप लगा दें पाँच इंच पे एक निशान और इसमें इस तरह से वी नेक का शेप कर देना है आपको ये ऐसे यहाँ पे कट हो जाएगा अब इस पे सेम निशान पे कटिंग कर देंगे पहले हम फ्रंट वाले नेक पे कटिंग कर रहे हैं अब यहां से ये वाला जो कपड़ा है उसको फोल्ड कर देना है ऐसे यहाँ से लाइनिंग का पीस लेना है एक इसको सेंटर से फोल्ड करना है ये मैंने फ्रंट पार्ट के लिए लिया है अब ये पीस आपको नीचे रखना है और बैक का पीस सेंटर से मिलाते हुए बराबर से रखना है लेंथ मैंने देखी बिल्कुल बराबर ली है यहाँ से आप देख सकते हैं लेंथ बिल्कुल बराबर है अब हम इसको फ्रंट पीस के बराबर कट कर देंगे यहाँ से अब यहाँ से फ्रंट का पीस आप हटा दें और अब इसको खोल लेंगे अब इसमें बैक नेक की ना कटिंग कर देंगे अब यहाँ से देखिए ये हमारे दोनों पीस कट हो गए हैं अब आपको अपना मेन फैब्रिक लेना है मेन फैब्रिक पहले तो हम इसको फोल्ड कर देंगे एक साइड से फोल्ड करेंगे सेंटर से बराबर मिलाते हुए इस तरह से देखिए फोल्ड करना है तो यहां से मैंने इसको बराबर फोल्ड कर लिया है अब मैं इसको एक साइड से ले रही हूं यहां से देखिए फ्रेंड्स 
और मैं इसको एक बार और फोल्ड कर लूंगी जिससे आपको कैमरे में पूरा कपड़ा दिखाई दे अब यहाँ से इसको बराबर कट कर देंगे पहले साइड से एक बराबर कट करके निकाल देंगे तो यहाँ से पहले हम 14 इंच पे कट कर लेंगे 14 इंच पे इस तरह से निशान लगाया ये निशान आपको सीधा कर देना है अब इसको यहाँ से कट कर ले रहे हैं मैं आपके सामने पूरा कपड़ा कट करूंगी देखिएगा आप किस तरह से कपड़ा यूज कर रहे हैं ये हमारे सेकेंड नंबर की लेयर है देखिए मैंने क्या किया है इसमें 12 इंच हमने फ्रिल की लेंथ रखी है यहाँ से 12 इंच रखी है और दो इंच सिलाई का ऐड किया है डेढ़ इंच कपड़ा हम फोल्ड कर देंगे आधा इंच ऊपर से सिलाई का रखा है तो ये सेकेंड वाली लेयर है अब हम ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसको लेंगे इसको भी बराबर से पहले सेट कर दे रहे हैं ये देखिए हमारा बराबर से सेट हो चुका है कपड़ा अब ये वाली जो लेयर है ना ये इसको यहाँ से बराबर में लाते हुए रख देंगे इसी के बराबर एक और फ्रिल कट कर लेंगे नीचे हम दो लगा रहे हैं यहाँ से इसके बराबर ही कट कर दे रहे हैं ये देखिए इस तरह से ये दो फ्रिल निकल आई है तो नीचे हम दो फ्रिल ले रहे हैं इस कपड़े से ये दो हमारी फ्रिल निकल आई है मैं आपको इसकी वेथ चेक करा दे रही हूँ कितनी है फ्रेंड्स तो इसको मैंने खोल लिया एक हमारी फ्रंट पे लगेगी और ये दूसरी वाली बैक में लग जाएगी तो यहाँ से इसकी हाफ वेथ आ रही है देखिए अट्ठाईस इंच मैंने आपको पहले ही कपड़े का अर्ज बता दिया था तो यहाँ से अट्ठाईस इंच आ रही हाफ वेथ ये दोनों लेयर अभी हम हटा देंगे ये हमारी बॉटम पे लगेगी अब ये बचा हुआ कपड़ा लेंगे देखिए सिर्फ इतना सा ही कपड़ा बचा है अब यहाँ से 12 इंच पे निशान लगाएंगे ये हम 12 इंच की कट कर रहे हैं इस निशान को सीधा कर देना है अब ये हमारी पहली लेयर हो गई इसे हम चोली के नीचे लगाएंगे और इसकी वेथ तो आपको पता ही है कितनी है इसकी भी हाफ वेट देखिए 28 इंच आ रही होगी यहाँ से देखिए ये 28 इंच आ रही है इसकी हाफ वेट तो ये हमारी पहली वाली फ्रिल हो गई अब इसको यहाँ पे रख दे रहे हैं अब जो ये बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम चोली के पार्ट्स निकाल लेंगे तो इसको यहाँ से खोल ले रहे हैं तो यहाँ से देखिए ये जो कपड़ा बचा है हमारा फ्रेंड इसकी मैं लेंथ लाप ले रही हूँ तो ये ग्यारह इंच आ रही है ये छोटी पड़ रही है तो हम इसमें डिजाइन क्रिएट कर देंगे ये बहुत अच्छा लगेगा आप देखिएगा इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर रहे हैं सेंटर से अब यहाँ से मैंने बैग का पीस लिया है और देखिए इसको ना यहाँ पर ऐसे तिरछा रख रहे हैं थोड़ा सा कपड़ा लेंथ कम पड़ रही है तो इसको बढ़ा लेंगे यहाँ से अब यहाँ से देखिए ये चीज ये चीज ऐसे बराबर से मिला के रख रहे हैं अब इसको कट कर देंगे इसके बराबर तो ये देखिए इस तरह से कट हो गया है मैं आपको दिखाती हूँ ये रख के और भी सुंदर लगेगा यहाँ से ये हमारा चोली का पार्ट ऐसे खुल जाएगा और ये आपके हिस्से ऐसे आएंगे इस तरह से ये कपड़ा भी पूरा हो गया और डिजाइन भी क्रिएट हो गया तो अब इसको हटा देंगे और ये वाला जो बचा हुआ कपड़ा है ये लेंगे सेम ऐसे ही आपको फ्रंट का भी कट कर लेना है फ्रंट का भी देखिए इस तरह से सेंटर से इस तरह रखेंगे तिरछे में ऐसे रख के इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से देखिए मैंने सेट कर लिया है यहाँ पे हल्का सा मेरा कपड़ा छोटा पड़ रहा है तो साइड में मैं ज्वाइंट भी डाल दूंगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिर्फ आपको क्या करना है यहाँ से आधा इंच का मार्जिन लेके इसको कट करेंगे क्योंकि हमें ज्वाइंट लेना होगा सेंटर पे अब यहाँ पे इसकी कटिंग कर दे रहे हैं फ्रेंड्स
इस तरह से ये कटिंग हो गई है और जो यहाँ पे छोटा सा कपड़ा कम पड़ रहा है यहाँ पे मैं इसको ऐसे जॉइंट डाल के कवर कर लूँगी तो पहले तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे कट करके कवर कर ले रही हूँ बाद में जॉइंट लगा देंगे तो ये देखिए कंप्लीट हो गया है अब इसको यहाँ पे जो हमने कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पे ऐसे निशान लगा ले रहे हैं फ्रेंड्स ये इस तरह से निशान लगा लिया अब सेम निशान पे मैं सिलाई लगा दूंगी अभी इसको साइड कर देते हैं और हमारा पूरा कपड़ा यहाँ पर ख़त्म हो चुका है आप देख सकते हैं ये हमारा बैक पीस निकल आया ये फ्रंट के निकल आए ये पहली फ्रिल निकल आई ये दूसरी अब दूसरी फ्रिल में ही हमारा कपड़ा ज़्यादा है काफ़ी ज़्यादा है तो यहाँ से हम इसको खोल लेंगे इस तरह से इसको खोल ले रहे हैं पूरा और अब हम यहाँ से कट कर लेंगे फ्रिल के लिए कपड़ा एक साइड से निकाल लेंगे यहाँ से लगभग मैं साढ़े चार इंच पे कट कर लूंगी इस तरह से अब इसको ऐसे डबल में करेंगे ऐसे इसको डबल किया और फिर इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड कर लेंगे यहाँ से हल्का ऐसे कर देंगे गोलाई में सॉरी इस तरफ से नहीं आपको इधर से करना है जिधर से फोल्डेड साइड है उधर से करना है ऐसे अब इसकी कटिंग करेंगे ये हमारी दोनों फ्रिल निकल आई हैं स्लीव्स के लिए इस तरह से ये दोनों फ्रिल हो गई अब ये कपड़ा हमारा हो गया सेकंड फ्रिल का अब ये पूरा कपड़ा है तो पूरा कपड़ा हमारा कंप्लीट हो गया है सेकेंड फ्रिल फर्स्ट फ्रिल दोनों चोली और स्लीव्स की फ्रिल सब कुछ निकल आया है अब इसकी स्टिचिंग करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने बैक का पीस लिया है इसको ना ऐसे रखेंगे सीधा और इसके ऊपर लाइनिंग यहाँ से रख देंगे अब हम ये नेक लाइन पे सिलाई लगाएंगे अब यहाँ पर एक कट लगा देंगे जहाँ से हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था अब इसको सीधा करेंगे तो इस तरह से नेक लाइन हमने फोल्ड कर ली है अब यहाँ से ये जो हमने मार्जिन लिया था बटन होल और बटन बनाने के लिए तो यहाँ से इसको पहले इतना फोल्ड कर देंगे फिर इसको यहाँ तक फोल्ड करेंगे देखिए एक पीस में आपको पूरा इतना फोल्ड करना है और आपको एक पीस में क्या करना है इतना फोल्ड करना है इसका आधा फिर इसे यहाँ तक ऐसे फोल्ड कर देना है तो एक पीस में आपको ऐसे करना है और एक पीस में आपको इतना फोल्ड करना है और इसको यहाँ तक फोल्ड करना है जो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो देखिए मैंने इसमें ऐसे ही किया है एक आधा फोल्ड किया है और एक पूरा फोल्ड कर देंगे जिससे ये वाला जो है ये इसके ऊपर ऐसे आएगा फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह से तो आप समझ गए होंगे अब हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे ये देखिए ये हमारा रेडी हो गया है यहाँ पे अब ये वाला जो है ना हिस्सा ये आपका ऐसे आएगा एक हमने आधा फोल्ड किया था तो ये ऐसे आएगा इसके ऊपर इस तरह से ये बैक का पीस रेडी है सेम इसी तरह से जैसे इसकी नेकलाइन फोल्ड करी सेम वैसे ही देखिए फ्रंट की भी फोल्ड कर दी है जैसा कि मैंने आपको बताया था सेंटर पे मैंने ज्वाइंट डाला यहाँ पे फिर इसको ऐसे फैला दिया दोनों जोड़ को और नेकलाइन को फोल्ड कर लिया है अब इसके शोल्डर अटैच करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये हमारे शोल्डर भी अटैच हो गए हैं इस तरह से अब यहाँ पर हम अपनी फ्रिल लेंगे तो यहाँ पर ये देखिए सीधी है इसको यहाँ से उल्टा कर लेंगे पहले तो 
फिर इसमें यहां से सिलाई लगाएंगे अब इसको सीधा कर लेंगे अब यहां से सिलाई लगाएंगे अब यहां से इसको इस तरह से खींचेंगे धागा और ये जो गैदर पड़ी है ना ये बराबर कर देंगे पूरे पे तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स दोनों फ्रिल बना ली हैं और दोनों की लेंथ मैंने सेम रखी है मैं आपको नाप के भी दिखा देती हूँ यहाँ पे कितनी लेंथ है तो ये देखिए यहाँ से 9 इंच की लेंथ में मैंने तैयार रखा है इसको यहाँ से इसकी 9 इंच लेंथ है अब यहाँ से आपको ये शोल्डर ऐसे खुला रखना है इस तरह से शोल्डर खुला रखना है और इसमें से एक फ्रिल लेंगे इसको ना ऐसे मोड़ लेंगे इसका सेंटर पॉइंट हमने बना लिया अब ये सेंटर पॉइंट यहाँ से मिलाते हुए अटैच कर देंगे अब आपको एक क्रॉस पट्टी बना लेनी है यहाँ पे मैंने कुछ क्रॉस पट्टियाँ कट करी जो कतरन बची थी उसे आपस में अटैच कर दिया है अब हम इसको इधर से लेंगे और यहाँ से इसको सेंटर से फोल्ड कर देंगे फिर यहाँ से मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे मैं इसको एक साथ मिलाते हुए अटैच कर रही हूँ अगर आप बिगनर हैं तो आप पहले फ्रिल को अटैच कर लें उसके बाद ही सिलाई लगाएँ अब क्रॉस पट्टी को खींचना है ये आर्म होल आपको बिल्कुल भी नहीं खींचना है अब इसको ऐसे खींचते हुए हल्का सा मिला के सिलाई लगाएंगे अब इसको इस तरफ से पलट देंगे अंदर के लिए पलट के सिलाई लगाएंगे देखिए ये जो साइड का जॉइंट वाला जो हिस्सा है ना वो बिल्कुल सेंटर पे रहेगा इस तरह से अब इसको सीधा कर लेंगे अब यहाँ से इसको ऐसे मिला लेंगे और इस तरफ से फिटिंग की सिलाई लगा देंगे यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगाएंगे सेम ऐसे ही आपको दूसरी फ्रिल भी बना लेनी है इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है इधर से भी फिटिंग की सिलाई लगा देनी है तो ये देखिए फ्रेंड मैंने दोनों साइड में सिलाई लगा ली है इस तरह से और अब ये चोली बनकर हमारी रेडी हो गई है जब हम इसको साइड से बराबर से फोल्ड करेंगे तो ये देखिए सेंटर पे हमारा ऐसे मिलके रखेगा इस तरह से तो ये चोली पूरी कंप्लीट है अब हम ये पहले नंबर वाली फ्रिल लेंगे ये देखिए नंबर पड़ा हुआ है तो मैं इसको पूरा खोल लो रही हूँ जैसे मैंने आपको यहाँ पर फ्रिल बनाना बताया था ये गैदर बनाना बताई थी सेम वैसे ही आपको इसमें बनानी है एक साइड से सीधी सिलाई लगा के इसमें पूरे पे गैदर बना दें तो ये देखिए मैंने यहाँ पर पूरे में गैदर बना ली है और ये गैदर आपको चोली के बिल्कुल बराबर बनानी है यहाँ से चोली की जितनी कमर है ना 
उसके बिल्कुल बराबर बनानी है ये देखिए मेरी बिल्कुल बराबर पड़ी है इस तरह से ये आपको चोली की कमर के बिल्कुल बराबर ही बनानी है चोली को भी हटा देंगे और जो हमारी सेकेंड लेयर थी यहाँ पे मैं आपको नंबर दिखा देती हूँ जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो ये देखिए ये हमारा नंबर पड़ा हुआ है ये सेकेंड नंबर हमने जो डाला था तो सेकेंड की हमने दो लेयर कट करी थी दोनों को पहले मैंने आपस में अटैच कर दिया यहाँ पे आप एक ज्वाइंट देख सकते हैं और कोई भी ज्वाइंट नहीं लगा है सिर्फ एक ही ज्वाइंट लगा है तो मैंने इसको पहले यहाँ से अटैच कर दिया उसके बाद नीचे से एक्स्ट्रा लेंथ में जो कपड़ा था डेढ़ इंच का वो मैंने फोल्ड कर लिया और जैसे इसमें गैदर बनाई सेम वैसे ही इसमें भी बना ली है इसको गैदर बनाने के बाद इस तरह तैयार रखना है देखिए ये हमारी ऊपर लगेगी ये पहली वाली लेयर है यहाँ से इसको ऐसे नाप लेंगे यहाँ से इसके बराबर आपको गैदर बनानी है जितनी इसकी लेंथ है तो ये देखिए मेरी बिल्कुल मैंने इस हिसाब से गैदर डाली है जिससे इसकी लेंथ बराबर रहे थोड़ी सी छोटी पड़ रही है तो हम इसको और इस तरह से खींच लेंगे तो ये बिल्कुल बराबर आएगी तो आपको ऐसे तैयार करना है अब यहां से इसको ऐसे रखेंगे ये ऐसे सीधी तरफ से रखेंगे और इसको यहां से मिलाते हुए अटैच करेंगे इसको यहां से मिलाते हुए पूरे में अटैच कर देंगे इस तरह से इसको अटैच कर दें तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैंने एक साइड से इसको पूरे में अटैच कर दिया है जिससे हमारा घेर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है ये दोनों लेयर अटैच हो गई हैं अब आपको यहाँ पर लाइनिंग लेनी है आप लाइनिंग स्किप भी कर सकते हैं लेकिन मैं हमेशा लगाती हूँ जिससे फैब्रिक जो इसका टेक्सचर हो जाए वो थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है तो यहाँ से मैं लाइनिंग को डबल लेयर में सॉरी यहाँ से सेंटर से फोल्ड कर रही हूँ और यहाँ पे आप ध्यान दे रहे होंगे तो मैंने इसको लाइनिंग को नीचे से फोल्ड करके रखा है फोल्ड करने के बाद इसकी तैयार लेंथ मैंने लगभग साढ़े पंद्रह इंच ली है और मैं आपको इसकी हाफ वेथ बता देती हूँ कितनी ली है तो यहाँ से देखिए मैंने इसकी हाफ वेथ ली है लगभग अठारह इंच अठारह इंच है इसकी हाफ वेथ अब सबसे पहले तो आप चोली लें ऊपर से मेन फेब्रिक रखे यहाँ से ये वाला घेर रखना है ये देखिए इस तरह से रखना है अब ये जो लाइनिंग है ना ये हमें नीचे से रखनी है नीचे से इस तरह रखेंगे इस तरह से अब इसको यहां से मिला के अटैच करेंगे इस तरह से मिलाते हुए अटैच करेंगे लाइनिंग की वेट थोड़ी ज्यादा है तो हम कहीं कहीं पे थोड़ी थोड़ी सी प्लेट डालेंगे अब मैं आपको इसको अटैच करना बताती हूँ इस तरह से इसको अटैच कर देंगे अब हम इसको अटैच कर रहे हैं तो देखिए फ्रेंड्स स्टार्टिंग पॉइंट से आपको लाइनिंग हल्की सी इस तरह फोल्ड कर देनी है और फिर यहाँ पे मैंने चोली रखी है और मेन फैब्रिक भी आपको हल्का सा यहाँ पर ऐसे फोल्ड करना है अब इसको अटैच करेंगे देखिए ये नीचे की तरफ फोल्ड किया है और ये ऊपर की तरफ फोल्ड किया है और इस तरह से लाइनिंग पे कहीं कहीं पे छोटी सी प्लेट ले लेनी है देखिए इधर से भी सेम यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड कर लिया नीचे की तरफ लाइनिंग को और यहाँ से देखिए मेन फैब्रिक रख रहे हैं मेन फैब्रिक को भी मैं हल्का सा बढ़ा ले रही हूँ और ऊपर की तरफ पलट दिया यहाँ से अब इसको यहाँ पर अटैच कर देंगे ये गैदर मैंने बराबर कर दी है ये आपको जब अटैच करनी है ना तो बराबर करते जाना है क्योंकि थोड़ी सी ये ऊपर नीचे भाग जाती है तो इसलिए अब इसको यहाँ पर देखिए ऐसे कर देंगे ये देखिए इस तरह से करेंगे तो ये लाइनिंग हमारी नीचे के लिए आ जाएगी कोई भी मार्जिन सिलाई का नहीं दिख रहा है और आप साइड से देखिए साइड से भी ये कपड़ा हमने अंदर के लिए फोल्ड किया तो ये ऐसे आ जाएगा इस तरह से अब इसको ऐसे सेट कर लेंगे पहले तो अब यहां से फ्रेंड्स देखिए ये चीज हमें आधा इंच ऐसे बराबर से ही फोल्ड करना है इसका भी 
और लाइनिंग का भी इस तरह से पलट लेना है ये देखिए ऐसे कवर हो जाएगा जब हम सिलाई लगाएंगे तो ये कवर हो जाएगा अब हम इसको साइड से अटैच करेंगे तो वो अब मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है तो यहाँ से देखिए पहले हम इसको ऐसे नीचे के लिए फोल्ड कर देंगे क्योंकि ये हमारा अंदर के लिए पलटा हुआ था तो इसको ऐसे रखना है और इसके दूसरे साइड वाला ऐसे रखना है इसको भी ऐसे पलट लेंगे और यहाँ पर इसको ये वाला हिस्सा इसको ऐसे इसके ऊपर चढ़ा के रखना है अब यहाँ से सिल देंगे और ये जो लाइनिंग है ना इसको हम नाप के देख लेंगे कहाँ तक आ रही है इस तरह से ये यहाँ तक आ रही है तो यहाँ पर हम एक कट लगा लेंगे जिससे हमें अंदाजा रहे यहाँ से हमें लाइनिंग साथ में अटैच करनी है तो अभी हम इसको यहाँ तक ऐसे ही अटैच करेंगे जैसे आपको बताया है मैंने अभी और अब मैं इस लाइनिंग को यहाँ से बराबर मिला ले रही हूँ क्योंकि हमें लाइनिंग साथ में अटैच करनी है ये देखिए यहाँ पे आ रहा है तो हमें यहाँ से लाइनिंग साथ अटैच करनी है तो ये देखिए सेम मैंने लाइनिंग को ऐसे फोल्ड कर लिया है और इधर से मेन फैब्रिक को भी ऐसे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से इसको ऐसे मिला लेंगे ये हमारा सेट हो गया यहाँ पे इसको ऐसे रखना है सेम ऐसे इधर से भी लाइनिंग को फोल्ड कर लेंगे और इसको यहाँ पर ऐसे सेट करके रख देंगे अब इसको अटैच करेंगे यहाँ से अब देखिए फ्रेंड्स लाइनिंग और मेन फैब्रिक को इस तरह फोल्ड करते जाना है और सेम ऐसे इधर से भी फोल्ड करते जाना है और इसको अटैच करते जाएंगे ये देखिए जॉइंट आ गया यहाँ पे यहाँ से लगभग इतना नीचे ही रोक देंगे इस तरह से ये अटैच हो गया है ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने पूरी घेर को अटैच कर लिया है बैक साइड से फिनिशिंग भी अच्छी आई है और आपका ये वाला जो हिस्सा है ना ये यहाँ पर अपनी आप देखिए इस तरह से इसके ऊपर आ जाएगा क्योंकि हमने एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के अटैच किया इसको अब बैक साइड पे आप या तो हुक आई अटैच बना लें या फिर इस तरह से बटन लगा दें क्योंकि हमारा डिज़ाइन में बटन लगा हुआ है तो मैं यहाँ पे बटन ही लगाऊंगी तो ये देखिए मैं यहाँ पे ऐसे बटन लगा के इसको कंप्लीट कर दूंगी तो ये फ्रॉक पूरी कंप्लीट है फ्रेंड्स और इसकी बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है आप इसे ज़रूर ट्राई करें अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर ज़रूर करा करिए मेरी ये नेक्स्ट वीडियो के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय